大家好，欢迎来到民间故事会，分享不同的民间故事，传递正能量。从前，在彭泽县城，有对双胞胎，哥哥叫胡文，弟弟叫胡武。在他们17岁的时候，父母遭恶人算计，双双被害。兄弟俩怀着悲痛的心情，将父母安葬后，在清理遗产时。发现父母给他们留下了一笔不小的财产，别的杂七杂八不说，光银子就有一千八百两之多。兄弟俩都觉得，放这么多现银在家始终不安全，万一哪天被小偷偷了，哭都来不及。胡文就和胡武商量道：“咱们暂时也用不了这么多银子，不如藏起一部分。弟弟，你看藏在哪里最安全？”胡武想了想道：“哥。”我看不如藏在爹娘睡过的床底下，小偷做梦怕是也想不到。胡文道：“行，就依弟弟之见。”于是他们找了一个小木箱，把一千五百两放进去，然后在床底下挖了个坑，把箱子埋进去，之后又重新盖上土，用锹拍平，感觉无二样后，才把床抬回原位。胡文道：“这笔银子不到万不得已，轻易别动。”要动也得咱们兄弟同时在场，谁也不准擅自动用。弟弟以为如何？胡武道：“哥哥所言极是，小弟无异议。”之后，他们拿剩下的三百两，在街上租了个铺面，又进了些布匹，一起开了家布庄店。由于他们价钱公道，童叟无欺，加上服务热情又周到，生意颇为兴隆。三年下来。已积攒了不少的银子，于是便考虑起自己的终身大事来。胡文看中了一个穷秀才的闺女，叫陈妙兰，芳龄二九，温柔贤淑，秀外慧中。结果胡文托媒婆前去提亲，老秀才见她年轻有为，想都没想便满口应允了。婚事很快定了下来。胡武则看中了一个财主的女儿，叫郭珍，芳龄十九。也是他的一个老主顾，郭珍每次来店里买布的时候，都会刻意选择胡武为其服务。慢慢的一来二去，两人暗生情愫，只是没有捅破那层窗户纸而已。当胡武托人去提亲时，正中郭珍下怀，婚事顺理成章，也就很快定了下来。因为他们是在同一天出生，因此他们决定也在同一天完婚，一则可以节省开支。二则彰显好事成双，可两全其美。婚后，一家四口倒也其乐融融，互看不厌，欢声笑语不断，生活很是惬意。可时间一长，矛盾就逐渐显露了出来。他们四人的分工是：兄弟俩照常负责店铺，两妯娌在家负责洗衣做饭等家庭琐事。这天，陈氏早早起床做好饭菜。兄弟俩吃完后，直奔店铺去打理生意。郭氏却迟迟未起床，陈氏还等着洗碗筷，便去郭氏房中叫他：“弟妹，太阳都晒屁股了，还不起床吃饭？等下饭菜凉了，吃了可对肚子不好。”叫了一遍，郭氏未反应。陈氏以为他睡着了没听见，就又连着叫了两声。郭氏把头露出被子外，不耐烦道。嫂子，你这是干啥？大清早也不让人睡个安稳觉，跟叫魂似的。陈氏自讨没趣，尴尬的干笑了两声，便退出房门洗衣服去了。过了好一会，郭氏才懒洋洋的起了床，洗漱完毕后，来到灶房吃早饭。一见饭菜真的凉了，便一步到院中，对正在洗衣服的陈氏道：“嫂子，饭菜都冷得硬邦邦了。”很难下嘴，你能帮我热下吗？陈氏道：“没见我正在洗衣服吗？自己添灶柴火热下不就得了？”郭氏道：“那些都是下人干的活，我从小到大哪有干过？”这陈氏这才忽然想起，人家是千金大小姐，过着衣来伸手、饭来张口的生活，的确没干过，哪像自己这么命苦。陈氏本就不太高兴。早早叫你起床吃饭，还嫌我啰嗦，有意想拒绝，可似乎又不利于家庭和睦。
，陈氏无奈，只得在围裙上擦了擦湿漉漉的双手，起身给他去热了。吃完饭后，郭氏又抱过来一堆衣服，厚着脸皮对陈氏说道：“嫂子，要不你帮个忙，顺手把我和胡武的这几件衣服也洗了。”陈氏愕然地看了看他，终于忍无可忍，回对道：“我又不是你郭家的下人，任由你使唤，自己没长手吗？”郭氏骚得满脸通红，气恼道：“不洗就不洗，神气什么？”说完，抱着衣服气呼呼地走了。陈氏望着他的背影，暗自道：“我可不惯着你，今日若答应了你第一次，后面就有第二、第五、第十。”无数次的等着我，之后一整天，两人谁也不搭理谁。陈氏做好了午饭，也不再叫他，爱吃不吃。晚上，兄弟俩有说有笑的回了家。陈氏已做好了饭菜，等着他们。四人上桌后，两兄弟忽然发现今晚气氛明显不同往常。只见两妯娌的脸上没有一点笑容，各自紧绷着一张脸，谁也不看谁。两兄弟尴尬的，你看看我，我看看你，虽然心知肚明，但又不知该说些什么好。草草吃完饭后，两对夫妻便分别回了各自的房间。胡武有些惧内，见郭氏心情不悦，关上门后，忙讨好的问道：“娘子，你这是怎么了？何以双眉紧锁？有什么不开心的事，不妨说来听听。”郭氏斜视了他一线。冷言冷语道：“说了又如何？你又管不了。”胡武试探地问道：“莫非是嫂子？他他得罪你了？”郭氏道：“一提他，我就来气。大清早就跟叫魂似的，想睡个懒觉都不成。后来见他在洗衣裳，我就把前两日你换的衣服拿过去，想让他帮忙洗一下。谁知他不洗就算了，还出言不逊，说我手脚断了。”不会自己洗，你说这是一个当嫂子的所为吗？能不生气？胡武道，他不洗也不为过，娘子不必为了这点小事生气，不值当。郭氏鼻子哼了一声，然后道：“你说的倒轻巧，这不是洗不洗的问题，是态度问题。她不就是一个穷秀才的女儿，有啥可神气的？更为可气的是，她比我小一岁。”我还得叫他一声嫂子，越想越不服气。胡武道：“谁叫他是哥哥？这个恐怕没办法，不服也得服。”郭氏起身将胡武拉到床沿一起坐下，然后说：“相公，不如我们请个老妈子，单独照顾我们的起居生活，你看如何？”胡武为难道：“娘子，这恐怕不成，我们又没分家，你这样做，哥嫂他们会怎么想？”郭氏眼睛一亮，兴奋道：“你这话倒提醒了我。既然不行，那我们不如干脆分家算了，各过各的，免得受他们的约束。”胡武道：“我们兄弟在外照看店铺，你们在家做些简单的家务，这不是过得很好吗？干嘛突然提出要分家？再说，哥嫂也不一定会同意。”郭氏沉着脸道：“他们同意不同意我不管。”我只问你，你同意不？这这，胡武摸着后脑勺，一时不知该如何回答才好。郭氏吓唬道：“如果你胆敢不同意，明日我就收拾东西回娘家去住，你们三个一起过好了。”胡武在他的一再威逼下，最后不得不点头同意了。谁知第二天，胡武刚说出口，陈氏想都没想便满口答应了。令胡武和郭氏颇感意外。其实陈氏早就不耐烦了，巴不得他们先提出分家。郭氏除了睡懒觉、逛街买东西，就是串门聊八卦，家务事从不沾手，把自己当成了胡家的少奶奶。陈氏虽然心怀不满，但碍于自己是家中长嫂，为了面子只得勉强忍受着。现在弟弟自己提出来了，陈氏何乐而不为？从此不必再像个下人似的伺候郭氏了，乐得一身轻松。胡文虽然有些不舍，但见妻子已经爽快答应了，也就不便多说什么，点头勉强同意了。既然已经分家了
，两兄弟也是面和心不和。过了一段时间，索性把店铺也出售了，所得款项五五分成。自打分家后，郭氏喜形于色，不愧是大户人家出身，先后请了好几个老妈子和丫鬟，打理日常琐事，从此不再为洗衣做饭发愁了。闲暇时穿金戴银，出入各种社会场合，俨然像个贵妇人。胡武自然也没闲着，在城南盘了家更大的店铺，准备继续做布匹买卖，忙得不亦乐乎。陈氏看在眼里，既羡慕又疑惑，免不了在胡文面前唠叨说：“相公，我怎么感觉自从分家后，他们家的钱忽然多得用不完，哪像我们这般拮据？”也不知他们的钱从何而来，难道天上掉馅饼了不成？胡文听后，忽然一拍脑门，恍然大悟道：“坏了，莫非他们？莫非什么呀？相公，你倒是说清楚。”陈氏焦急地追问道。胡文不再隐瞒，便把父母所留遗产之事跟他说了一遍。陈氏埋怨道：“这么大的事，你怎么不早说？就算你信得过兄弟。”弟妹，你也能信得过？他是什么样的人，你还不知道？我看八成他们已经捷足先登，占为己有了。赶紧的，我们现在就去找胡武，把那木箱挖出来一看便知。正巧在这时，胡武打外面回来了。胡文把他叫到跟前，说道：“弟弟，你还记得前几年爹娘去世时，我们埋的那箱银子吧？”既然现在你我已经分家了，再埋在那里已经毫无意义，不如把它挖出来分了，也算彻底了却了一桩心事。胡武道：“哥哥，你今儿怎么突然提起这事？我们当初不是说好，不到万不得已不动它吗？”胡文道：“此一时彼一时，那时我们兄弟和睦，也未分家，银钱不分你我，现在不同了。”你都盘了家那么大的店铺，我寻思也想盘间大的，可是手头紧张，这才不得已而为之。胡武道：“哥哥，你这就见外了，钱不够可以先找我借吗？至于那箱银子，能不动最好不动，以防我们哪天老了，赚不到钱了，再动它也不迟。”陈氏站在一旁插嘴道：“小弟，这就不必了。”有现成的，干嘛要借你的呢？再说弟妹也不一定愿意。胡文道：“可不是，你自己这点钱还不一定够用。算了，不必说这么多了。我们现在就去把它挖出来分了，然后一了百了，免得日后夜长梦多。”胡武执拗不过，只好随他们来到父母生前住过的房间。两人合力把旧床挪开后，胡文拿着铁锹便挖了起来。由于埋得不深，没一会便轻松地挖了出来。结果打开一看，里面空空如也，连一两碎银也没剩下。兄弟俩顿时目瞪口呆。你看看我，我看看你，一时不知如何是好。郭氏不知何时围了过来，惊诧道：“不是说里面埋有银子吗？那银子哪里去了？当初埋的时候，只有你们兄弟俩在场，没有第三人知道。”难道是哥哥见财起意，独吞了不成？胡文正色道：“弟妹羞得血口喷人，你说没有第三人知道，那你是如何知道的？我我这不是听我家相公讲的吗？”郭氏辩解道。陈氏冷笑道：“做了坏事的人，通常都比较心虚，惯于恶人先告状倒打一耙。我看八成是你们俩偷偷挖了，占为己有吧。”不然，为何突然显得如此阔绰起来，令人生畏也生疑？胡武道，嫂子，我一向很敬重你，没想到你也会捕风捉影，无中生有。你说我们偷偷拿了，证据何在？胡文道，我们这样相互指责也不是办法，永远争不出结果来。可以确定的是，这一千五百银子，不是你们拿了，就是我们拿了。我看不如这样。我们去县衙大堂之上，让知县大人替我们做主。你们以为如何？胡武道：明人不做暗事，去就去，谁怕谁？知县是个近五十的老者，戴着老花镜，坐在高堂之上。
观察着分别跪在两旁的这两对夫妻。知县俯视道：“你们谁是原告，谁又是被告？”胡文胡武异口同声，同时指着对方答道：“我们是原告，他们是被告。”知县气得一拍惊堂木，大声喝问道：“真是岂有此理！什么乱七八糟的！你们既都是原告，那谁是被告？难道是我不成？”两人听后，吓得不敢再言语，只得老老实实跪在一旁，静等知县盘问。知县发问道：“既然你们皆自称自己为原告，想必都认为自己有理，错在对方，那你们不妨把事情的缘由如实道来，本官自有判断。你们谁先说？”胡文道：“大人，我先说。”于是，他把如何埋的银子。最后又如何不见的事实详细说了一遍。知县转头问胡武道：“你哥哥说的可是事实？”胡武毕恭毕敬道：“大人，他说的一点都没错。”知县道：“这这就奇了怪了。当初埋的时候，只有你们弟兄二人知道，别人无从知晓。现在谁也不承认自己拿了，难道银子长了翅膀，自己飞了不成？”胡文道。这也正是小民的疑惑所在，所以才来恳请大人为我们破案，找出背后的黑手。知县接着问道：“那你们有没有告诉第三人，包括你们的妻子或其他亲属？”两人摇摇头，均表示没有。知县道：“此案毫无头绪，着实有些棘手。这样吧，我们不如去现场勘察一番，或许能找到些蛛丝马迹。你们前面带路吧。”来到现场之后，知县围绕房间仔仔细细勘察了一遍，没放过一个死角。结果发现，房门和窗户均完好无损，没有一点撬动的痕迹。因此，他首先排除了外人作案的嫌疑。偷盗银两者，必是内鬼，且是他兄弟俩之一。可苦于一时，又拿不出有力证据来说服。知县冥思苦想，跨过门槛。信步来到厅堂，只见厅堂的正前方墙壁上挂着两张遗像。知县随口问道：“他们是谁？”胡文躬身一步，上前答道：“乃家父与家母。”知县道：“看着挺年轻呀。”然而看着看着，忽然眼珠一转，回头对两兄弟说道：“你俩都矢口否认自己偷挖了银子，敢不敢当做你们父母遗像的面赌咒发誓？”胡文道。没做亏心事，心里坦荡荡，有何不敢？知县问胡武：“那你呢？”胡武偷偷瞥了胡文一眼，神情自若道：“哥哥既然不怕，我自然也敢。”知县道：“在发誓之前，我有必要提醒你们一句：人活一世，头顶有青天，暗处有神明。你们所说的每一句话，他们都会铭记于心。如果谁敢发假誓，”必当灵验，也会遭报应的。望三思，知县说到这，暗暗观察兄弟俩的表情，见他们仍无反悔之意，接着又补充说道：“你们是亲兄弟，如果因一时贪念，现在当着父母的面把他交出来平分，也不是什么丢脸的事。我只当是家庭纠纷，不做任何处罚。你们以为如何？”两人听后，面面相觑。陈氏和郭氏也抬眼偷偷瞄向对方，但就是没有一个愿意坦白。知县无奈地摇摇头道：“我以仁至义尽，既然你们不知悔改，那就发誓吧。”胡文道：“若是我拿了，定当活不过中秋，不得好死。”胡武道：“若是我拿了，中秋节当天出门被撞死，雷雨天被劈死，听人讲笑话被笑死。”陈氏轻蔑地笑笑道。那你可得当心点，别不得好死。知县道：“好，既然你们都已发过毒誓了，那案子今天就暂告一段落。反正还有十天就中秋了，到时我们再见分晓，你们好自为之。”说完，坐上官轿，带着衙役，直奔县衙而去了。中秋节这天，上午还风和日丽，晴空朗朗；下午却乌云翻滚，雷声隆隆。没一会，便下起了狂风骤雨，夹杂着电闪雷鸣，仿佛天都要塌下来似的。
鼓舞响起。昨天刚进了一批布料到店里，隐约觉得窗户好像没关好，于是赶忙穿好蓑衣，拿起斗笠，转身就要往门外跑。郭氏一把拽住他说：“你不要命了？这么大的雷雨天，你忘了前些日子发过的事吗？”胡武道：“真是少见多怪，雷雨天又不是什么稀罕事，乃家常便饭。”再说我去去就来，我就不信会那么倒霉。谁知跑出房门还不到三米，忽然空中一道闪电垂直而下，不偏不倚正中胡武。郭氏在屋里听到他的惨叫声，慌忙跑出来查看，只见胡武四脚朝天躺在地上，衣服已经撕成碎片，整个表面皮肤都被烧焦，就像抹了一层炭灰似的，人早已没了呼吸。说来也奇怪，此时乌云已渐渐开始散去，天空也逐渐变得明亮起来。不仅雨停了，太阳也若隐若现，露出了他的笑脸。郭氏趴在他的身上，哭得死去活来，埋怨他不听自己的劝告，非要逞能，才会遭此厄运。哭声很快惊动了胡文和陈氏，他们火急火燎地跑过来。当看到胡武的惨状时，不免大吃一惊，难道真的被知县大人说中了？发假誓很灵验，并且迟早会遭到报应的。陈氏眼含热泪，将郭氏搀起。胡文弯下腰，伏在胡武的耳旁，轻声说：“弟弟，你怎么这么傻呢？就算你真的拿了，哥哥也不会怪你。我们此生是兄弟，来世还有可能吗？哥哥要的只是你一个态度。”如果你大大方方承认了，又怎会发生这样令人痛心的事？处理完胡武的后事后，郭氏怕步丈夫的后尘，用托盘装了满满一盆金元宝，来到胡文和陈氏的房间。郭氏道：“哥哥嫂子，都怪我一时鬼迷心窍，贪财起意，趁你们不在家时，唆使胡武偷偷将银子全数取了出来。现在我完璧归赵。”归还本该就属于你们的，这是七百五十两，望哥嫂不要嫌弃，请收下。胡文道：“弟弟就是因为这点银子把命丢了，我现在更不能要了。你如今孤身一人也怪可怜的，就留着自己慢慢用吧。”郭氏道：“你若不收下，表明你还不肯原谅我，而我每每看到这一堆银子，就会有种罪恶感。哥哥，嫂子。”你们还是收下吧，就当给我一次赎罪的机会，只有这样我才能感到心安些。胡文见他说到这个份上，也不便再推辞，只得收下了。后来又以入股布庄的本钱，悉数退还给了郭氏。布店还是以两家合伙的名义开，也不枉弟弟生前所付出的一番心血。郭氏为了表示对丈夫的忠诚，更为了赎罪。此后终身未曾改嫁。之后的岁月，胡文和陈氏连着生了三儿两女。胡文见郭氏孤单一人可怜，便和陈氏商量，把最小的儿子胡坚过继给了郭氏。郭氏把他看得比亲生儿子还重，给他吃最好的，穿最好的。多年后，胡坚长大成家立业，娶妻刘氏，生了两儿一女，一家人其乐融融。郭氏晚年过得倒也幸福，只是每当想起年轻时犯的错误，看着丈夫的遗像，仍会老泪纵横，内心充满了愧疚。今天的故事就到这里了，不知道您看完后有什么收获？欢迎在下方留言。离开前不要忘了订阅、按赞、分享，感谢您的观看。期待下个故事与您再次相遇。